Hola a todos, eh, pues ya estoy dando la altura. Sigo grabando en el garaje, con lo cual se ven las cosas como se ven, es lo que hay. Me imagino que la imagen saldrá granulada o, o oscura, entonces, bueno, se verá como se verá. Y he empezado por el interior, le he montado el velocímetro, el cable del velocímetro la, y la botonera del Econotronic, que la tenía guardada de recambio. No tengo el resto del conjunto, solo la botonera, pero es lo que hay. Le he montado los asientos, eh, son los asientos que le corresponden, no son los que me gustarían, porque los míos, los que tenía puesto antes, tenían puestos los reposacabezas de tela y estos son de goma, pero es lo que hay, son los que pude conseguir. Eh, lo que es la bandeja del túnel de la caja de cambios, con su forro, y la base de los cinturones. No me vendieron la base sola, tuve que comprar el conjunto entero, pero es lo que hay. El espejo interior también había desaparecido, que incorporaba un reloj digital con cronómetro. Ese le he dado el fura crono y por eso se le llamaba crono, aparte de, de la mecánica y de otros detalles, pero vamos, lleva un cronómetro para poder cronometrar los tiempos. De ahí viene ese, esa denominación. Vamos con la radio. La radio no me la robaron, pero sí se llevaron el frontal extraíble, con lo cual no me vale de nada. Felipe me regaló una que él tenía guardada y vamos a aprovecharla. Y con eso prácticamente el interior queda terminado. Bueno, pues aquí se puede ver el desastre que me han hecho en la mecánica. Se han llevado el sistema de refrigeración al completo. Me han dejado simplemente un manguito por allí. Y la bomba del agua, que es vieja. Se llevaron el carburador, pero ya está montado. Me falta la tartera y el filtro, eso sí. Se llevaron el gato, manda cojones también. Y se llevaron el bote del líquido de limpia parabrisas que yo lo tenía de estos rígidos el coche traía una de bolsa pero yo le metí uno rígido que pensé que iba mejor y por si eso fuera poco pues me han arrancado los cables es decir habrá que apañar y proteger la, las conexiones para que no se incendie el todo y estas son las piezas que he comprado bote de expansión radiador y el otro ventilador que los he conseguido de segunda mano a un precio razonable Parece que está en buen estado, esperemos que sí, que funcionen bien. Aquí de manguitos no vamos a estrenar, arandelas para los manguitos, tapón de radiador, termocontacto del electroventilador, termostato y tornillería nueva. Falta que me llegue la bomba de agua. Entonces montaré todo esto, rellenaré de anticongelante el, el circuito y cuando llegue la bomba pues ya la montaré. Por si alguien lo necesita saber, el termostato se fija con tuercas de 8 milímetros. Vamos allá. Salvo en este extremo que lleva tornillos y tuercas de 6 milímetros. Sí. 
al final he tenido que repasar aquí con Ural. Tenía un pequeño poro por el que salía un poquito de líquido, no pasaba nada, pero bueno, lo dejo taponado. Como el radiador de todas maneras es usado y mi idea es ponerle uno de cobre nuevo a estrenar, como es provisional, pues de momento puede valer. Bien, vamos a probar a encenderlo. Voy a colocar a la batería del SEA 127 de manera provisional y después ya le montaré la, la definitiva, una nueva a estrenar. No hay fugas, el electro entra bien, el termocontacto va bien, el ventilador va bien y la temperatura va bien, así que solucionado. Ahí estamos. Hay que, hay que cerrar la mariposa porque si nos cae un tornillo dentro, pues la cagamos, hay que desmontar todo, entonces es mejor, en este caso que es un coche manual, tirar del cable del aire y cerrar la mariposa vale, la tapa tiene dos posiciones, hay que mirar si queremos la posición de verano o la posición de invierno según eso colocamos la tapa y cerramos con los tornillos y ya está bote de líquido limpio para brisas, he comprado otro rígido enganchamos esto aquí Este en principio estaba diseñado para el S127, no para el Fura. Entonces, aunque encaja, queda, como podéis ver, prácticamente suelto. Entonces sería mejor engancharlo con unas bridas o algo, que eso haré más tarde. Vamos a cambiar también las escobillas porque, eh, aunque no me las han robado, sí están bastante deterioradas de estar en el coche parado, así que va a ser mejor dejarlas nuevas. <risa> primer lavado en cinco años le he montado también el espejo derecho que lo habían robado eh, no ha sido tampoco muy fácil de conseguir tampoco ha sido barato ahí está gato original del coche colocado en su sitio bueno, vamos a lavar el coche está la dirección muy dura porque están las ruedas muy bajas entonces de paso pero después de lavarlo también inflamos las ruedas ya tenemos una revisión general. ¡Estoy sin frenos! Voy a tener que ir muy despacito. Bueno, pues yo estoy en el garaje, como veis he llegado sin ningún tipo de problema a esta casa, el, el lavadero de coches está al lado, está a 50 metros, con lo cual no suponía un peligro, simplemente con el freno de mano, si estuviera más lejos no hubiera ido. Y dicho esto, que no tuviera el coche de frenos para mí ha sido una gran sorpresa, porque yo le monté a este coche todo el sistema de frenado entero nuevo, todo, no las pastillas y las zapatas, sino absolutamente todo. Entonces, eh, lo acabo de, de abrir el capó, le he mirado, y me he encontrado con que el depósito de líquido de frenos estaba vacío. Me he fijado mejor y estaba la bomba un poco suelta, entonces mi conclusión es que han intentado robarla y la han aflojado, se ha vaciado todo el líquido, que además ha bajado por el vano motor y entonces eh, estaba impecable de chapa y ahora no, me ha corroído una zona que hay que arreglar sí o sí. Y 
Luego, quitando una rueda, también he visto que me han robado los latiguillos delanteros. Es algo que, si fueran los de goma estándar, pues no tendría mucho sentido robarlos porque se cuartean. Pero estos eran metálicos y valen mucho dinero, entonces, claro, se los han llevado. Bueno, yo creo que no han robado los traseros porque no les ha dado tiempo. Entonces, ahora me toca hacer el sistema de frenado. Cuando llegue la bomba de agua me toca montarla. El kit de luces de emergencia que tenía guardado se lo han llevado con todas las cosas que, que, que también han robado, que estaba guardado en cajas. Hay que comprar uno, hay que comprar el interruptor de, de las luces de emergencia, montarlo. Eh, las molduras que hay entre los cristales laterales traseros y los tapizados laterales traseros también se las llevaron. Estaba en una de las cajas que, que había guardadas dentro del coche y muchas otras cosas. Así que considero que va a ser mejor dejar el vídeo aquí y hacer una siguiente parte en la cual montar todo esto. ¿Vale? Venga, un saludo para todos.